பிரியமானவர்களே மீண்டுமாக நலம் தரும் நச்செயலில் அன்போடு உங்களை சந்திக்க அழைக்கிறேன் இன்றைய நாள் தவக்காலத்தினுடைய முதல் ஞாயிறாக அமைகிறது பிரியமானவர்களே நம்மளுடைய தவக்காலத்தினுடைய நாற்பது நாட்கள் திருநேற்று முதல் முதல் நாற்பது நாட்களை நாம் எண்ணி பார்த்தோம் என்றால் கொளுத்து நூலை ஞாயிறோடு நாற்பது நாட்கள் முடிவடைகிறது இதில் நாம் அனைத்து ஞாயிற்றுக்கிழமைகளையும் சேர்த்தார் ஆனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்களாக மொத்தம் நாற்பது நாட்கள் வரும் பெரிய வெள்ளிக்கிழமை வரை புரியமான ஆகையால் இன்றைய நாள் தவக்காலத்தினுடைய நாற்பது நாட்கள் கணக்கிலே இது சேர்க்கப்பட மாட்டாங்க எல்லாம் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளையும் ஆகியால் அதை நாம் புரிந்து கொள்வோம் தெரிந்து கொள்வோம் பிரியமான இன்றைய நாளிலே இருந்தாலும் ஒரு நற்செயலை நாம் செய்ய அன்போடு அழைக்கப்படுகிறோம் அது என்ன நற்செயல் இன்றைய நாள் நற்செய்தியிலே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து பாலைவனத்திலே சோதிக்கப்படுகிறார் அப்பொழுது அவர் சோதிக்கப்படுகின்ற பொழுது அவருக்கு வலுவூட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது இறை வார்த்தை அந்த இறை வார்த்தை எல்லாம் அவர் சாத்தானிடம் எடுத்து கூறி சாத்தானை வெல்லுகிறார் இன்றைய நாளிலே நமக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய அந்த நற்செயல் என்னவென்றால் இறை வார்த்தையை வாசிப்பது எந்த பகுதி வாசிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா யாக்கோபு எழுதிய திருமுகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஐந்து அதிகாரங்களை இன்றைய நாளிலே நாம் வாசிப்போம் அதை பற்றி தியானிப்போம் அற்புதமான ஒரு திருமடல் அது யாக்கோபு எழுதியிருக்கிறார் ஆகையால் அந்த திருமடலை நாம் வாசிக்கும் ஐந்து அதிகாரம் தான் அதில நம்முடைய நம்பிக்கை எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது எப்படிப்பட்ட செயல்களை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று ஏழைகளை எப்படியெல்லாம் நாம் மதிக்கிறோம் நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதையும் அதில் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது இன்னும் குறிப்பாக நா வடக்கத்தை பற்றி எப்படியெல்லாம் நாம் இருக்க வேண்டும் அந்த நா எப்படியெல்லாம் பணியை செய்கிறது எப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்பதை நமக்கு சொல்லி சொல்லிக்கொடுக்கிறது ஆகையாற்றை இன்றைய நாளிலே அந்த யாக்கோ எழுதிய திருமுகத்தை நாம் வாசிப்போம் அதுவே நம்முடைய ஆன்மாவிற்கு கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு நலத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நற்செயலாக அமையும் ஆகையால் அந்த ஐந்து அதிகாரங்களை வாசிப்போம் இறைவன் நம்மோடு இருக்கட்டும் இறை வார்த்தை நம்மை வழிநடத்தட்டும் எல்லாம் உள்ள இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவியானவர் உங்களையும் நம்மையும் நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக